സോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ലേണിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗുപ്ത എംപയർ ആണ് സോ പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ പീരീഡിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു മൗര്യന്മാര് ദെൻ മൗര്യന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കുറെ പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ കിൻഡംസ് വന്നു അതിൽ കുറെ ഫോറിൻ ഡൈനാസ്റ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ കുറെ നേറ്റീവ് ഡൈനാസ്റ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇൻഡോ ഗ്രീക്കുകൾ അതേപോലെ തന്നെ കുഷാനന്മാർ പാർത്തിയന്മാർ ഷാഖന്മാരെ പോലെയുള്ള കുറെ വിദേശ കിൻഡംസും അതേപോലെ തന്നെ കൻവ ശതവാഹന പോലെയുള്ള കുറെ നേറ്റീവ് ഡൈനാസ്റ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ പീരീഡിന് ശേഷം ഏകദേശം ബി സി ബി സി നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ഏകദേശം എ ഡി മുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഏകദേശം ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷ കാലയളവിനുള്ളിലാണ് പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ കിൻഡംസ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് പിന്നീട് മൗര്യന്മാരുടെ ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത സാമ്രാജ്യം വരുന്നത് എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗുപ്ത എംപയറാണ് സോ മൗര്യന്മാരുടെ ശേഷം പിന്നീട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഗുപ്തന്മാരാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി മൗര്യന്മാർക്കും ഗുപ്തന്മാർക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ റീജിയണൽ കിൻഡംസ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ കിൻഡംസ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ കിൻഡംസ് ഓക്കെ അല്ലെ സോ മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ഏറെക്കുറെ ഒക്കെ കീഴടക്കിയ ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റി സോ ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റിയെ പറ്റിയും ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും നമുക്ക് ഇതാക്കാം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടം ഏകദേശം എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് വരെയാണ് ഓക്കെ സോ ഗുപ്തന്മാരെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താക്കാം ആധികാരികമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദ മൗരിൻ എംപയർ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ റോയ്സ് ഓഫ് ടു മേജർ പൊളിറ്റിക്കൽ പവേഴ്സ് ദ കുഷാനാസ് ആൻഡ് ദ ശതവാഹനാസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് റെസ്പെക്ടീവ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മൗരിന്മാരുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൈനാസ്റ്റികൾ ഇൻഡോ ഗ്രീക്കുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൻവ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശുങ്കന്മാരുണ്ട് ദെൻ ചാകന്മാരുണ്ട് പാർത്തിയന്മാരുണ്ട് ഓക്കെ കുഷാനന്മാരുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരുണ്ട് ശതവാഹന്മാരുണ്ട് അപ്പം പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ പീരീഡിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയി ഉയർന്നു വന്നത് കുഷാരന്മാരായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയി വന്നത് ശതവാഹന്മാരുമായിരുന്നു ഓക്കെ പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ കിരീടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയി രണ്ട് കിൻഡംസ് ഒന്ന് കുഷാനന്മാരുണ്ട് പിന്നെ ശതവാഹന്മാരുമായിരുന്നു അപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കുഷാനന്മാരും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ശതവാഹന്മാരും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആയി തീർന്നു ഓക്കെ ദെൻ ബട്ട് both these empires brought political unity and economic growth in their respective areas so north indiyil kushanmarum south indiyil shadavahanmarum avare samrajyathil udaniyala oru political unity oru rashtriya bodham kondu varigey adhe pole economic growth okke undagiyirundu okay thalphalamayittu pinnidu kushanmarku pagaram north indiyil samrajyamayittu pinnidu vandu guptanmar guptanmar kaayirunnu okay appo adu kondu shadavahanmarude kal sorry കുഷാന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റിയും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും ആക്ച്വലി ഗുപ്തന്മാരുടെ വളർച്ചയ്ക്കാണ് വഴി വെച്ചത് അപ്പം നോർത്തും സൗത്തും അടക്കി വരിച്ച ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റി പക്ഷെ ശതവാഹന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും അതേപോലെ കുഷാന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും സംഭവിച്ച എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റിയും ആക്ച്വലി ഗുപ്തന്മാരുടെ വളർച്ചയ്ക്കാണ് വഴി വെച്ചത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകാലോ Then after the Maurya, Gupta realized the political unification of the North India and covered much of the Indian subcontinent. So, Maurya Maada Galagad in the nation, we need to have a political unification. Okay, Indian subcontinent is the only one of the political unification. That is, India is the only one of the Maurya Maada Galagad. Then, the Gupta period was acclaimed by the historian as the classical age or the golden age of ancient India. What are the first point? So, India is the classical age in the area. അല്ലെങ്കിൽ ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് അതായത് ശാസ്ത്രത്തിലായാലും സാഹിത്യത്തിലായാലും കലാ കായിക മേഖലകളിലായാലും വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പല ഇൻസിഡൻസും ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾഡൻ
ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുപ്തന്മാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ഗുപ്ത എംപയർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് അക്രോസ് നോർത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് സത്യേൺ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉദയ ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെ മൊത്തം നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയും സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഒക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഗുപ്തന്മാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു സോ ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ സോറി എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് വരെ ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെ മൊത്തം അടക്കിവാണ് സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം അപ്പൊ മൗര്യന്മാർക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഇന്ത്യ അടക്കി വരിച്ച ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ മൊത്തം ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എംപയർ ആയിരുന്നു ഗുപ്ത എംപയർ ഗുപ്ത എംപയറിന്റെ കാലഘട്ടം എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് വരെയാണ് ദെൻ ഗുപ്തന്മാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന രണ്ട് സഞ്ചാരികളുണ്ട് അതിലൊന്ന് പാഹിയാനാണ് പാഹിയാൻ ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം വന്ന സഞ്ചാരിയാണ് ഹ്യുവാൻസ ഓക്കെ സോ ഫാഹിയാനും ഹ്യുവാൻസാങ്ങും ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയാണ് അതേപോലെ ഇജിങ് ഇജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഞ്ചാരിയുണ്ട് സോ ഇവരൊക്കെ അതായത് ഫാഹിയാൻ ഹ്യുവാൻസാങ് ഇജിങ് തുടങ്ങിയൊക്കെ ചൈനീസ് പിന്നെ ട്രാവലോഗസിന്റെ പിന്നെ വിവരണങ്ങളിലും ആരെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഗുപ്തന്മാരെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഫാഹിയാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പക്ഷെ ഹ്യുവാൻസാങ്ങും ഇജിങ്ങും ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകാലോ ദെൻ ശ്രീഗുപ്ത ഫൗണ്ടഡ് ദ ഗുപ്ത എംപയർ ഇൻ ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് ടു എയ്റ്റി സി ആൻഡ് വാസ് സത്തീർ വൈ ഹിസൻ ഗഡോൽ കജ ടു എയ്റ്റി ടു ത്രീ നയൻറ്റി സി സോ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് അതിന്റെ സ്ഥാപകനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ശ്രീഗുപ്തയാണ് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ശ്രീഗുപ്തയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഏകദേശം എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ശ്രീഗുപ്തയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ഗഡോൽ ഗജനാണ് ഗഡോൽ ഗജന്റെ കാലഘട്ടം സി ടു എയ്റ്റി മുതൽ ത്രീ നയൻറ്റി സി വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗുപ്ത ഡൈനാസിലെ രാജാക്കന്മാര് ആണ് ശ്രീഗുപ്തനും അതേപോലെ ഗഡോൽ ഗജനെങ്കിലും ഇവര് നിർണായകമായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാധാന്യമുള്ള രാജാക്കന്മാരായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ശ്രീഗുപ്തയും ശ്രീഗുപ്തയാണ് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായത് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം ശ്രീഗുപ്തനായാലും അതേപോലെ പിന്നീട് വന്ന ഗഡോൽ ഗജനായാലും ഇവർ രണ്ടു പേരും പിന്നെ കുഷാനന്മാരുടെ സാമന്തന്മാരായിരുന്നു ഓക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരല്ല അപ്പൊ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീഗുപ്തനാണെങ്കിലും ശ്രീഗുപ്തനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ഗഡോൽ ഗജനെയും രാജാക്കന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് രാജാക്കന്മാരായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല അവർ കുഷാനന്മാരുടെ സാമന്തന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാപകരും ആദ്യകാല രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി കാര്യമായിട്ടും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം ശ്രീഗുപ്തയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അതേപോലെ കുഷാനന്മാരിൽ നിന്നും ആദ്യമായി സ്വതന്ത്രമായ രാജാവ് അത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഗുപ്ത രാജാവ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമനാണ് ഓക്കെ ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കിങ് ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കൂ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് ഇദ്ദേഹം രാജാവാകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം മുതലാണ് ആക്ച്വലി ഗുപ്തന്മാരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആരംഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവർക്ക് മുമ്പ് ശ്രീഗുപ്തനും കടോൾ ഗജൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരും സ്വതന്ത്ര രാജാക്കന്മാരല്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് രാജാക്കന്മാരല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുപ്തന്മാരുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമനോട് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാലോ ദെൻ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കിങ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ബി എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയ
ഇദ്ദേഹത്തിനും കാര്യമായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുഷാനന്മാര് പരിപൂർണമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് സോ കുഷാനന്മാരിൽ നിന്നും ഗുപ്തന്മാര് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചത് ഇന്ത്യപ്പണം കിണ്ടമായിട്ട് മാറിയത് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദെൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുപ്ത രാജാവ് വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം സമുദ്രഗുപ്തയാണ് സമുദ്രഗുപ്തയുടെ കാലഘട്ടം എ ഡി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് വരെയാണ് നടത്തി ഒരു വിധത്തിൽ പോലും സമുദ്രഗുപ്തയുടെ കാലഘട്ടം എ ഡി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് വരെയാണ് ഓക്കെ ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് വാസ് സത്യരൂപ ഹിസാൻ സമുദ്രഗുപ്ത ദെൻ സമുദ്രഗുപ്ത വാസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കിങ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് റെയിൻ വിറ്റ്നസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുപ്ത എംപയർ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റിൽ ഏകദേശം എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും സമുദ്രഗുപ്തൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് സമുദ്രഗുപ്തയോട് കൂടിയാണ് ഓക്കെ സോ ധാരാളം പ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത ആരാണ് സമുദ്രഗുപ്തയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകാം ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി ബിലീവ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇസ് ടൈം ദ ഗുപ്ത എംപയർ സ്പാൻ ഓഫ് ഫ്രം ദ ഹിമാലയ ഇൻ നോർത്ത് ടു ദ സൗത്ത് മൗത്ത് ഓഫ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഗോദാവരി റിവേഴ്സ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഓക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ നദിയുടെ ഗൽറ്റ വരെ ഏകദേശം ഇന്നത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റ് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ കൈയടക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ കീഴടക്കിയ രാജാവാണ് സമുദ്രഗുപ്ത ഓക്കെ അതേപോലെ ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പോലും തോറ്റിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീസ് നോൺ ആസ് നെപ്പോളിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സമുദ്രഗുപ്തയാണ് അതായത് സമുദ്രഗുപ്തക്ക് ധാരാളം വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ധാരാളം രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയ രാജാക്കന്മാരുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രഗുപ്തന്റെ വിജയങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ അല ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ പേരാണ് അലഹബാദ് പില്ലർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലെ ഇതിന് പ്രയാഗ് പ്രശസ്തി എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സമുദ്രഗുപ്തന്റെ വിജയങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശിലാശാസനമാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അലഹബാദ് പില്ലർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാഗ് പ്രശസ്തി സോ ഇത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയത് ദെൻ ഇത് എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർട്ട് പോയിട്ട് ആയിരുന്ന ഹരിസേനനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സമുദ്രഗുപ്തന്റെ വിജയങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അലഹബാദ് പില്ലർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാഗ് പ്രശസ്തി ഇത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയത് ഇത് എഴുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർട്ട് പോയിട്ട് ആയിരുന്ന ഹരിസേനനാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെ എന്നിട്ട് പോയാലോ ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമൻ ഓക്കെ ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമന്റെ പ്രത്യേകത ഹി ഇസ് നോൺ ആസ് വിക്രമാദിത്യ വിക്രമാദിത്യ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമനാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വിക്രമാദിത്യനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിക്രമാദിത്യനും വേതാളവും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുകഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമൻ ഓക്കെ ഹി ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വിക്രമാദിത്യ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വിക്രമാദിത്യ എന്ന അമരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട രാജാവാണ് ഗുപ്ത രാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നും ഉണ്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടും ഉണ്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമനാണ് വിക്രമാദിത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടതെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം സമുദ്രഗുപ്തയുടെ മകനാണ് ദ പീക്ക് ഓഫ് ദ ടെറിറ്റോറിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗുപ്ത എംപയർ റീച്ച് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈൻ ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ദ സൺ ഓഫ് സമുദ്രഗുപ്ത സോ ഗുപ്തന്മാരുടെ ടെറിറ്ററി സാമ്രാജ്യം അതിന്റെ പീക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂപ്രദേശം ഉൾക്കൊണ്ടത് ആരാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമനാണ് അതായത് സമുദ്രഗുപ്തയുടെ കാലങ്ങൾ ധാരാളം മറ്റാകെ നടന്ന് ധാരാളം അദ്ദേഹം പ്രദേശ പ്രദേശം കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുത
കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഡൽഹിയിൽ കുത്തുമിനാറിലൊക്കെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതുവരെ അത് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല തുരുമ്പ് പിടിക്കാത്ത ഒരു പിന്നെ അയന്റെ ഒരു പില്ലർ ഉണ്ട് സോ ഡൽഹിയിലെ മെഹ്റോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുത്തുമിനാറിന്റെ പരിസരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ അയൻ പില്ലർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കുത്തിവെച്ചത് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് സോ മെഹ്റൌളി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തുമിനാറിന്റെ പരിസരത്തുള്ള അയൻ പില്ലർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ആരെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമത് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായിട്ടുള്ള പാഹിയാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയാണ് പാഹിയാൻ പാഹിയാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമനായിരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയാണ് പാഹിയാൻ പാഹിയാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമനാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആണ് വിക്രമാദിത്യ വിക്രമാദിത്യ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഇദ്ദേഹം ഭരണം നടത്തിയ പ്രധാനമായിട്ടും ഉജ്ജയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഹാജനപദങ്ങളിൽ അവന്തിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഉജ്ജയിൽ സോ ഉജ്ജയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉജ്ജയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഭരണം നടത്തിയത് വിക്രമാദിത്യ എന്ന പേരിൽ ഇദ്ദേഹം ഇതാക്കുന്നുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലോ മുന്നോട്ട് പോലും ഹലോ ഒളിവിലല്ലേ ആ ഓക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമനെ അല്ലെങ്കിൽ വിക്രമാദിത്യനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് ഒരു ഒമ്പത് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഒമ്പത് പണ്ഡിതന്മാരെ കളക്ടീവലി പറയുന്ന പേരാണ് നവരത്നങ്ങൾ അപ്പൊ നവരത്നാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒമ്പത് പണ്ഡിതന്മാർ ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമന്റെ കൊട്ടാരം അലങ്കരിച്ചിരുന്നു സോ ആ ഒമ്പത് പണ്ഡിതന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തവരായ ഫേമസ് ആയവരാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒമ്പത് പേര് ആരൊക്കെയാണ് നവരത്നങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് കാളിദാസ കാളിദാസൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്കൃത നാടകൃത്താണ് അദ്ദേഹമാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എഴുതിയത് ഓക്കെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മേഘസന്ദേശം മേഘദൂതൊക്കെ എഴുതിയ കാളിദാസൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമന്റെ ഓർട്ട് പോയിറ്റ് ആയിരുന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അമരസിംഹ അമരസിംഹ എഴുതിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കൃത പണ്ഡിത ഗ്രന്ഥമാണ് സംസ്കൃത വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമാണ് അമരകോശ ഓക്കെ സോ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലെ പിന്നെ സിമിയോണിയംസ് അന്റോണിയംസ് തുടങ്ങിയ സംസ്കൃത ഗ്രാമർ അതുപോലെ സംസ്കൃത ധാരാവലിയാണ് അമരകോശ സോ അമരകോശ എഴുതിയത് അമരസിംഹനാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ് അമരസിംഹ അമരസിംഹയാണ് അമരകോശ എഴുതിയത് ഓക്കെ അമരകോശ ആക്ച്വലി ഒരു സംസ്കൃത വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമാണ് കേട്ടോ മുന്നോട്ട് പോകാം മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് വരാഹമഹീര വരാഹമഹീരയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട് അതാണ് പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ആദ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക ഏത് വരാഹമഹീരയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോരാ അതേപോലെ വരാഹ പിന്നെ പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക പുറമെ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ മറ്റൊരു സംസ്കൃത പുസ്തകം ഉണ്ട് അതാണ് ബൃഹത് സംഹിത ഓക്കെ അപ്പൊ ബൃഹത് സംഹിത പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ വാന നിരീക്ഷകനാണ് അസ്ട്രോളജറാണ് വരാഹമഹിര ഇദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ധന്വന്ത്രി ധന്വന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേകത ഹിസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ആയുർവേദ ആയുർവേദത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധന്വന്തരി ഇദ്ദേഹം ഒരു ഫിസീഷ്യൻ ആണ് വൈദ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ കാല കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ചന്ദ്രന്റെ ചന്ദ്രഗുപ്തയുടെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധന്വന്തരിയും പിന്നെ നവരക്കങ്ങളിൽ പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഘടകർപ്പര ഓക്കെ ഘടകർപ്പര വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൾച്ചറും അതേപോലെ ആർക്കിടെക്ചറും നല്ല ഭംഗിയിൽ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കൾച്ചറും അതേപോലെ ആർക്കിടെക്ചറും ശില്പിയുമായിരുന്ന
കഹപാടകയുടെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹമാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്ര എന്ന പുസ്തകം എഴുതി ഓക്കെ ജ്യോതിഷാസ്ത്ര എന്ന പുസ്തകം എഴുതി അദ്ദേഹമാണ് അടുത്ത കിട്ടിയത് വരരുചി വരരുചി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ പറയപ്പെട്ട പന്തീരുകുലം എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു പഴയ സംസ്കൃത പിന്നെ നാടകം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പറയപ്പെട്ട പന്തീരുകുലത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ മകനാണ് വരരുചി ഓക്കെ സോ വരരുചി വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ആ പുസ്തകമാണ് പ്രാകൃത് പ്രാക്ഷ ഓക്കെ പ്രാകൃത പ്രാക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത പ്രാകൃത ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഓക്കെ പണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷയാണ് പ്രാകൃത ഭാഷ പ്രാകൃത ഭാഷയിൽ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ ഗ്രാമർ വർക്കാണ് പ്രാകൃത് പ്രകാശ ഓക്കെ ആക്ച്വലി വരുചി ഒരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ ആയി സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രാകൃത ഭാഷയിലേക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നോൾ നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പല കൃതികളും ഓക്കെ ഈ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ വരുചി പറയപ്പെട്ട പന്തീരുകുലം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ മകനാണ് വരുചി ഓക്കെ വരുചി വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പണ്ഡിത എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ വരുചി ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിക്രമാദിത്യൻ ഓക്കെ വിക്രമാദിത്യനും വേദാളനും ഒക്കെ ആ സ്റ്റോറി എന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ വിക്രമാദിത്യ ഒരു കഥകളായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളൊക്കെ രചിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ ധാരാളം സ്റ്റോറീസുകളൊക്കെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് എന്ന് അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഈ നവരത്നങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈ നവരത്നങ്ങൾ അല്ലാത്ത വേറെയും ചില പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മൂലമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നവരത്നങ്ങൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമിന്റെ കൊട്ടാരം അലങ്കരിച്ചിരുന്നു ക്ലിയർ അല്ല മനസ്സിലായാലും ഓക്കെ ഇനി ഒരു വ്യക്തി കൂടി ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് വേദാളഭട്ട ഒമ്പതാമനാണ് വേദാളഭട്ട സോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മജീഷ്യൻ ആട്ടോ ഓക്കെ മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു വിക്രമാദിത്യനും വേദാളവും എന്ന നോവൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ വിക്രമാദിത്യൻ രാജാവാണ് വേദാളൻ വേദാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം നമുക്കറിയാലോ ഒരു തരം മായാവിയാണ് സോ ഈ വേദാളഭട്ടയാണ് പിന്നീട് വേദാളമായി മാറിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച പല ആളുകളും പിന്നീട് പല സ്റ്റോറിയിലെ പല ഇതിഹാസ കൃതികളിലൊക്കെ പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ വേദാളഭട്ട വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മജീഷ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവർ ഒമ്പത് പേരുമാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമന്റെ കൊട്ടാരം അലങ്കരിച്ച നവരത്നങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെ മുന്നോട്ട് പോകാനോ മുന്നോട്ട് പോകാനോ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി അടുത്ത രാജാവാണ് കുമാരഗുപ്ത കുമാരഗുപ്തയുടെ കാലഘട്ടം എ ഡി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഉള്ള രാജാക്കന്മാരൊന്നും അത്ര ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല പക്ഷെ കുമാരഗുപ്തന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് സോ ഏകദേശം ഗുജറാത്ത് മുതൽ ബംഗാൾ വരെയുള്ള ഭൂപ്രദേശം ഇദ്ദേഹം കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗുപ്ത രാജാവായ കുമാരഗുപ്തയാണ് ഓക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിസ്റ്റ് പഠന കേന്ദ്രമായിരുന്നു നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നീട് പിന്നെ കുത്തബുദ്ദീൻ അയ്യപ്പക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കുറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് കുമാരഗുപ്തയാണ് കേട്ടോ സോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് കുമാരഗുപ്തയാണ് ദെൻ കുമാരഗുപ്തയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ അധികാരത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ സ്കന്ദഗുപ്തയാണ് സ്കന്ദഗുപ്തയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം ഏകദേശം ബി സി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് ദെൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിത ഹി ഇസ് ജനറലി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഗുപ്ത എംപേഴ്സ് ഓക്കെ
അപ്പൊ അവസാനത്തെ പവർഫുൾ ഗുപ്ത രാജാവ് സ്കന്ദഗുപ്തയാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഗുപ്ത രാജാവ് വിഷ്ണുഗുപ്തയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതോടുകൂടി ഇവരുടെ പൊളിറ്റൽ ഹിസ്റ്ററി അവസാനിക്കുകയാണ് സോ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച് സ്ത്രീഗുപ്തനാണ് ദൻ ശ്രീഗുപ്ത കേശം പിന്നെ അധികാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ഘടോൽ ഗജനാണ് അപ്പൊ ശ്രീഗുപ്തനും ഘടൽ ഗജനും ഇൻഡിപെൻഡൻ രാജാക്കന്മാരല്ല സാമന്ത രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അപ്പം അവരൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ രാജാക്കന്മാരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ രാജാക്കന്മാരായിട്ട് നമ്മളിതാക്കുന്നില്ല അല്ലെ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തോട് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നില്ല പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ രാജാവായത് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമനാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമന്റെ കാലഘട്ടം കൂടി തോടു കൂടിയാണ് ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമൻ വന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ സമുദ്രഗുപ്ത വന്നു സമുദ്രഗുപ്തയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമൻ വന്നു ശേഷം കുമാരഗുപ്ത സ്കന്ദഗുപ്ത ദൻ സ്കന്ദഗുപ്തയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ധാരാളം ബി കെ രാജാക്കന്മാർ വന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ഭരിച്ചത് വിഷ്ണുഗുപ്തയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെ പിന്നീട് ഇനി ഗുപ്തന്മാർ ഇന്ത്യയിലുടനീളം അവർക്ക് ഭൂപ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് സാധന സേവനങ്ങളൊക്കെ കൈമാറിയിരുന്നത് പണത്തിലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറൻസി ആ കറൻസിയിൽ കോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ദീനാർസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈം ആണ് സോ ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും നാണയങ്ങളുടെ പേരാണ് ദീനാറുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആൻഷ്യന്റ് റോമുമായിട്ടും പേർഷ്യയുമായിട്ടൊക്കെ വ്യാപാരം ഗുപ്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവരുടെ കോയിൻസ് ആണ് ദീനാർസ് ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെ മുന്നോട്ട് പോകാം അതേപോലെ ഇവരുടെ മതവിശ്വാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവർ ഡിവോട്ട് ഓഫ് വൈഷ്ണവിസം വൈഷ്ണവിസത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് അതായത് പിന്നെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് വിഷ്ണു ആണ് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വൈഷ്ണവാസക്ത് ഓക്കെ ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ശൈവാസക്ത് സോ ഇവര് ഗുപ്തന്മാര് വൈഷ്ണവിസ്റ്റുകളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവര് ശക്തമായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ വിശ്വാസികളായിരുന്നു എങ്കിലും മറ്റുള്ള മതങ്ങളോട് ടോളറൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ബുദ്ധമാത്തിനും ജൈനമാത്തിനൊക്കെ അവർ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രികൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് ആരായിരുന്നു കുമാരഗുപ്തയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള മതങ്ങളോട് ടോളറൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സഹിഷ്ണുത പുലർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വൈഷ്ണവിസ്റ്റുകളായിരുന്നു ഗുപ്തന്മാർ എന്നിരുന്നാലും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാറ്റേൺ ചെയ്തത് പിന്നെ വേദിക് റിലീജിയനാണ് ഹിന്ദുയിസമാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെ മുന്നോട്ട് പോലെ ഇനി ഈ കാലഘട്ടം ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ഏജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലം ഗോൾഡൻ ഏജ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് ആയത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം കൃതികൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ കാളിദാസന ജീവിച്ച കാലഘട്ടമാണ് ധാരാളം സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ലിംഗുവ ഫ്രാങ്ക സോ വേദി കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വേദ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം വേദി കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം പതുക്കെ പതുക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പ്രസക്തി കൈവന്നത് ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സോ വേദി കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പാരമ്പര്യം അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സോ ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഷകളെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയായി ലിങ്കു ഓഫ് ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് മാറി സംസ്കൃതം മാറിയത് ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ ദൻ പോയിന്റ് പ്ലേ റൈറ്റ് കാളിദാസ ത്രീ റൈസ് സച്ച് എപ്പിക്സ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മാളവികാഗ്നി മിത്രം രഘുവംശ ആൻഡ് കുമാര സംഭവം ഓക്കെ നമ്മൾ പറയാം കാളിദാസ ജീവിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാളിദാസൻ ധാരാളം നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മാളവികാഗ്നി മിത്രം രഘുവംശ കുമാര സംഭവ തുടങ്ങി ധാരാളം നാടകങ്ങൾ കാളിദാസൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാളിദാസന്റെ കാളിദാസൻ അന്ന് എഴുതിയ കൃതികൾ ഇന്നും ഒരു എപ്പിക്കുകളായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
ശൂദ്രകയാണ് വൃച്ചഘടീകം എഴുതിയത് ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിറ്ററേച്ചറാണ് വൃച്ചഘടീകം അത് വിശാഖദത്തൻ വിശാഖദത്തനാണ് മുദ്ര രാക്ഷസ എഴുതിയത് ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകങ്ങളാണ് ശൂദ്രക വൃച്ചഘടീകവും വിശാഖദത്ത ബുദ്ധരാക്ഷസവും എഴുതി അതേപോലെ വിഷ്ണു ശർമ്മ വിഷ്ണു ശർമ്മ എഴുതിയ കഥകളാണ് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചതന്ത്ര പഞ്ചതന്ത്ര കഥകളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ അനിമൽസ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്ന സ്റ്റോറീസ് ആണ് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ സോ പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ എഴുതിയ വിഷ്ണു ശർമ്മ ജീവിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധരാക്ഷസം എഴുതിയ വിശാഖദത്തൻ ജീവിച്ചതും വൃച്ചഘടീകം എഴുതിയ ശൂദ്രകയും അതേപോലെ തന്നെ അലഹബാദ് പ്രശസ്തി എഴുതിയ ഹരിസേനനും അതേപോലെ തന്നെ കാളിദാസനൊക്കെ ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഗുപ്തിമാരുടെ കാലഘട്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ധാരാളം കൃതികൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരാഹമേഹരയെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരാഹമേഹരന്റെ ഒന്നാമത്തെ കൃതിയാണ് പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക സോ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ബൃഹ സംഹിത ഈ ബൃഹ സംഹിത എന്നുള്ളത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ വർക്കാണ് വാന നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പഞ്ചസിദ്ധാന്തികങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൃതി അതേപോലെ തന്നെ ബൃഹസംഹിത എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്ര മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കൃതികളാണ് സോ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാഹമഹീര ജീവിച്ചതും ആര് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ മേഖലയിൽ എസ്പെഷ്യലി ആസ്ട്രോളജിയുടെ മേഖലയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഗുപ്തന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ധാരാളം പിന്നെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ജീവിച്ചത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതേപോലെ പോയിന്റ് വിട്ടുപോയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആര്യപടിയും എഴുതിയ ആര്യപട്ട ആര്യപട്ട ജീവിച്ചതും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ സോ സൗരിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് ആദ്യമായി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര്യപട്ട സോ ആര്യപട്ട ജീവിച്ചതും ആര് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ധാരാളം ഓക്കെ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ സാഹിത്യ മേഖലയിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ സംസ്കൃത ഗ്രാമർ വർക്കിന്റെ മേഖലയിലായാലും ധാരാളം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകാൻ ഗുപ്തന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഷ്യൻറ് ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോലെ മുന്നോട്ട് പോലെ ഇനി ഏകദേശം എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ആയപ്പോഴേക്കും ഇവർ വീക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ തകരാൻ തുടങ്ങി സോ ഇവരുടെ ഡിക്ലൈൻ കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുപ്തന്മാർ ഇല്ലാണ്ടായി എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ മൈറ്റി ഗുപ്ത എംപയർ ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് കെയിം ടു എൻ ബൈ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സിക്സ് സെഞ്ചുറി എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവരുടെ പതനം പതുക്കെ പതുക്കെ ആരംഭിച്ചു എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇവർ പരിപൂർണമായിട്ടും ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് ഇവർ ഇല്ലാണ്ടായതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരു സെമി നൊമാഡിക് ട്രൈബ് ഉണ്ട് ആ സെമി നൊമാഡിക് ട്രൈബിന്റെ പേരാണ് ഹൂണന്മാർ ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഹൂണന്മാരുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് മൂലമാണ് ആരില്ലാണ്ടായത് ബുദ്ധ സാമ്രാജ്യം ഇല്ലാണ്ടായത് അതായത് സ്കന്ദഗുപ്തയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹൂണന്മാരുടെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ സ്കന്ദഗുപ്ത വളരെ പവർഫുൾ ആയ രാജാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൂണന്മാരെ ശക്തമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നു സ്കന്ദഗുപ്തക്ക് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിരുന്നു സോ ഈ ഒരു വീക്ക്നെസ് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഹൂണന്മാർ നിരന്തരമായിട്ട് അറ്റാക്ക് നടത്തി സോ ഹൂണന്മാരുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് മൂലമാണ് ഗുപ്തന്മാർ ഇല്ലാണ്ടായത് ഓക്കെ അല്ലെ ഹൂൺസ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് തോരമണ ആൻഡ് മിഹിരാഗുല അറ്റാക്ക് ആൻഡ് റോക്ക് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ഗുപ്ത എൻ ഓക്കെ സോ ഹൂണയിലെ ഹൂണ ഡൈനാസിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂണ ട്രൈബിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ തോരമണ അതേപോലെ മിഹിരഗുല സോ തോരമണയുടെയും മിഹിരഗുലയുടെ ഒക്കെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് ആരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുപ്തന്മാരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ തോരമണ ഹീരകുല തുടങ്ങിയ പൂർണ്ണ നേതാക്കന്മാരുടെ അറ്റാക്ക് ഇവരുടെ തകർച്ചക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെ മുന്നോട്ട് പോകും അതേപോലെ തന്നെ ദ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി മേഡ് ദ
the weakness of central authority also led to the decline of Gupta Empire. Okay, le? clear, le? Answer, le? Apa, e rendu factors itu nana Gupta Mari peribumi nama itu mila anda itu, unda Poland Mari ada dengan dengan Mari terjadi, ada skandal Gupta Yesus mana biki raja kan Mari, apa biki ni so ubego berarti kundi Gupta Samraj itu lagi tu, like Governor Mari itu independence berkaya bici, awal separate national itu Mari, so ini semua Kalimini di sini, agak macam edi anak orang utara dia korang, tu edi anjung campur dia korang, tu beribu orang macam itu mara asalnya tu, utara samarajan apa asalnya tu. 